con este juego que también encuentro interesante de, bueno, vamos a tener un arrullo de, de, de la cordera, ¿no? Y vamos a tener un Edistar que también puede, oh. de alguna manera, sembrar un poco el terreno como para sacar a quien quiera aprovechar este extra de vida y salvar unos cuantos píxeles aquí despacio. Aparece Miss Fortune, uno de mis campeones favoritos, junto con la emblemática no cosa porque Cody termina perdiendo su destello, así que no se me haría extraño volver a aprovechar esta ventaja de presión para luego buscarle. Buga sufre un poco también en este carril superior. Uy, un poquito ya sin manazos, pues se gasta el salto y llega Dimitri, es el momento indicado porque está llegando también el fantasmal, intenta escapar, pero ya será demasiado tarde para él, aturdido, acabado y destruido. Primera sangre para el carril superior será para las manos de Dimitri. Cae muy bien para Six Garba en este punto y en el carril inferior, ojo. Ay, 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 Ackerman quedará en una posición muy complicada. Llega Falky también, intenta utilizar bien sus sentinelas, pero va a estar ahora en un lugar seguro. Snacker da la vuelta completa para salvar a su compañero Leno y logran salvarse los jugadores. Puede que sí de... se sienta pesadito. Sí, sabemos que... 5% de muy poquito, eso es muy poquito, Len. Entonces... Pero luego tienes ítems que te dan un montón. Sí. Y, y ahí es cuando es se siente bien. Menos poquito. Y, pero mira, igualmente la respuesta de Dimitri va a ser llegar a la parte superior del mapa, llevarse las primeras popular, más tres que pueden quedar en sus manos, porque no hay respuesta ni de Sotel ni de José. De y Bubax puede estar en problemas porque esta visita es de tres. Uy, pero mira la limpieza de oleadas que tiene este jugador, quien está en problemas. ¡Es nuestro amigo Dimitri! No le dieron ni tiempo de utilizar su definitiva, Leno, pobre tipo. Sí, al final termina. Dice termina. también a José Diodo tener la libertad de comenzar estas vacuolarvas. Necesita así rápidamente la presencia de Sotve, pero él no Oy. tiene la teleportación disponible. Ay, 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 el daño que hace Buga, se logra llevar una, pero no creo que vaya a poder hacer el resto. Leno va a tener que escapar. Buena jugada por parte de Bugax y sí, aunque responde con una de las vacuolarvas. Pero ellos sí se pueden quedar con las cinco, ¿eh? Claro, van a tener el número mágico, van a poder invocar vacuomitas en cualquier lugar del mapa y esto es beneficioso, porque tener un Udir con cinco vacuolarvas, Leno, son noticias es mantenerse. Claro, y se ha mantenido la agresión en el carril superior, es una pelea que nunca termina, Leno, pero en el carril inferior, aquí está llegando el control de masas, José C. de Odo, obliga a Falky a correr y con la balacera no puede continuar con esto, que van a agarrar a Inavilú mal parado, tiene que utilizar la voluntad inquebrantable, igualmente se van a llevar al asesinato, corre Ackerman y llega Cody para darle el golpe final con el asesinato doble para Stacker, intenta la escuadra de Six Karma, pero ya es demasiado tarde. Sí, los últimos golpes, va muy bien en esto, no, 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 no se ha salido de control, y creo que a pesar de todo, esta sigue siendo una de las tranquilidades con las cuales puede contar Six Karma en este juego. Claro, y pues reconocemos a Falky como el jugador que mejor farmea, que más oro agarra, que más súbditos asesina en Los toda objetos. la L. Invocación de Heraldo en medio. A ver qué puede conseguir Six Karma. Ahí, primer golpe. ¡Oh! ¡Pesado ahí! Llega la pelea grupal. Igualmente el alivio del cordero les da esperanza. Y Navilú tiene que escapar, pero la voluntad inquebrantable le da tiempo para intentar hacer algo de control. Pero ya es demasiado tarde para él. Va al lugar equivocado. Sus compañeros escapan. Y no creo que hayan logrado obtener tanto en el carril central, pero Bugax en el carril inferior se lleva a la torre. Leno. No me esperaba ese desenlace de todos los <risa> futuros. Pero sigue siendo una Miss Fortune. Ay, ¿qué pasó, Ignabilú? Estaba más perdido que un perro en misa. Lo agarran fuera de lugar, lo congelan y lo matan. Un poquito difícil llegar a un arbusto del cual no tienes visión. Y pues se quedan sin línea frontal los jugadores de Six Karma. Y eso es lo que no puede pasar. Esto es lo que está no disponible. Pasar. El resto de Estral está pendiente para forzar una pelea. Bugas llega desde el carril inferior y aquí está llegando todo Leno. Logran agarrar afuera del lugar a Ackerman, pero puede utilizar el destello para quedar en un muy buen lugar. Alivio de la cordera para quedar ¿Viene completamente la aislado. Y David otra vez va a la cera. Igualmente se logra llevar al asesinato, pero corre Bugas. Llega Seiya. También utiliza muy bien la división imperial. Queda en una posición privilegiada, pero los jugadores de Six Karma no pueden seguir con esto. Agarran mal parado a Bugax, pero se vuelve imparable y logra quedar en un lugar seguro. José de Odo, con su definitiva, no logra alcanzar a Five Kid. Y con esto, Leno, es momento del varón, es momento de correr. ¿Qué hizo Cody? ¿Qué Ay, hizo no, Cody? ¡No! Cody. Bueno. <risa> se, se, se eh, este algo que haría un genio, amigo. Tú y yo no lo entenderíamos. <risa> Balas, porque a la larga sí que había podido conseguir un poco más de daño o por lo menos soñar el resto del espacio. Si José Diodo estaba al borde de la muerte. 
¡Hoy ¡Oh! otra pelea! ¡Mira la balacera! ¡Hace una cantidad de daño grandísimo! ¡Ackerman va cayendo! ¡Llega también José de Odo! ¡Tiene mucho daño encima! ¡Pero va a poder escaparse porque está bajo la protección de su torre! ¡¿Qué hizo Cody?! ¡¿Qué hizo Cody?! ¡Se metió en el lugar equivocado! ¡Sotme por detrás! ¡Pero no va a poder hacer absolutamente nada! ¡Lena, los jugadores del The Six Karma mantienen el control del carril central! ¡Se quedan sin daño los jugadores de Estral! ¡Van a perder la torre! ¡Y probablemente vayan a perder el varón también! Van a ir directamente hacia la parte alta del mapa. Por ahora es un regreso, ¿no? Se han ido consiguiendo pequeñas cosas. Sí, y escuchando los cánticos, los jugadores de extra tienen que recuperarse. ¡Oh! Y empieza la batalla. Están llegando, se le tiran encima a José de Oro. Lo van a estallar muy fácilmente. Six Karma, Leno. Six Karma despertó la ola verde. Despertó la marea. Y está todo el equipo, toda la marea haciendo bulla para que puedan salir del hoyo en el que se encuentran. Dándole todavía más y más fuerza ¿no? a esta ola verde, a este Six Karma que hasta ahora ha ido demostrando a fuerza que no se achican frente a un rival como este, aún más desde el historial que tiene frente al split pasado. Empieza el varón Nash, ahora Kerman y Sotme que van a buscar la vida de Ignavilu lentamente y empieza otra vez. Hoy oh, se tira, Sotme queda en un lugar muy complicado. Ahí está Ugax también, Ignavilu tiene la voluntad inquebrantable, está resistiendo muy bien los golpes. Ignavilu, Leno, Ignavilu. Que tiene dos caras, te protege de todo, hace todo el Decidió mantenerse oh, y el al margen. Lo van a ejecutar, van directamente por el varón en la parte inferior. Están peleando Bugax y Sotbe. Esto va a ser objetivo por objetivo. Logran hacer daño Cody, José de Odo y Snacker, pero se están acercando peligrosamente. Acercándose. El peligro viene ya por parte de Six Karma. Se mueve Seiya y tal vez quieran forzar, pero llega la teleportación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Flecha de cristal encantada. No pueden defender el varón, pero igualmente pueden forzar una pelea grupal. Van a hacer que mata la Ash, van a responder llevándose a Ackerman y por detrás por donde nadie lo ve estaba llegando Sotby para derribar a Dimitri, se llevan a Seiya y no hay nada que hacer Leno Estral se lleva a la pelea y se terminan quedando con el premio mayor de un Baron Nashor que ahora sí es Leno. El... estaba por detrás eh, peleando contra Sotby y el daño explosivo que está ejecutando este Jax para estos 29 minutos no le dio ni siquiera tiempo de utilizar el alivio de la cordera Así de fuerte está y así de difícil está hacer pelear contra nuestro amigo Sotbe, que sí. pues ahora puede encargarse del avance dividido sin ningún inconveniente, cosa que también está haciendo Ugax en el carril superior. Va a ser intercambio de torre por torre, a ver si pueden forzar una pelea a los jugadores de Six Karma Leno, pero no sé si sea buena idea. Balacer existe en este momento y los básicos de Snacker le duelen mucho a la torreta, pero fuera de esto son los dos minions de cañón los que están golpeando lentamente mientras Sotbe termina con la torreta de medio Ugax. también. El inhibidor está recibiendo todo el daño. Ugax puede terminar esto. Por ahora nadie regresa por parte de Estral. Tienen el pack rápido. Son cuatro segundos, Faren. Pero ojo con el daño que pueda terminar dejándoles Bugax en su lugar seguro. Ay, igual logra volver, pero aquí está la pelea grupal. Llega la balacera, agarra a dos personas. El daño. ¿Y dónde está el alivio de la cordera? No existe, Leno, no está. Ahí está la división imperial para poder comprar algo de daño mientras llega Cody a darle el golpe final. Destello inmediato y ¡pau, pau! ¡Pa' tu casa, muchacho! Logran derribar la parte central del mapa. Asesinato triple. Y con esto van a eliminar a Six Karma. Con esto lo dejan fuera de la competencia, Leno. Torre que cae, que defiende el nexo. Segunda torre a favor de Estral. Y con esto le dan el tate quieto. Fuera Six Karma de los playoffs. Victoria para Estral en este primer partido de la serie. Terminan quedándose con el primer punto y con la esperanza de un Six Karma. Que ahora sí, prácticamente una opción muy buena de juego medio, más que todo en juego temprano puedes proponer con la Calista. Siento que la Calista sí se queda un poquito fuera de posición si es que no logra sacar algo de ventaja. Del otro lado, Six Karma con el juez, sabes que el tiempo es prácticamente su mejor amigo. Aunque Él sabemos es... que pues, Five Kids le beneficia muchísimo la limpieza de oleadas y también puede controlar muy bien las zonas, algunos intercambios en el carril central que están beneficiando a Seiya, desgasta un poquito a Cody, tal vez lo pueda agarrar, está un ¡Ay! poco adelantado Cody. Seiya, a ver Cody, a ver, a ver, a ver, la Q puede llegar en cualquier momento, lo agarra, lo agarra, Seiya, lo obliga a utilizar el destello, Cody tiene que escapar, empieza con pie derecho, pero está por debajo en súbditos, corre Ignavilú, corre Ignavilú, se mueve muy bien, Falky también lo desgasta y el destello inmediato de Ackerman le permite a Falky responder con el suyo propio, ahí llegan las balas, ahí llegan las balas, se logra limpiar, se logra escapar, pero ¡pau! Lo despelleja, primera sangre y la segunda puede quedar en las manos de Snacker, Falky no puede hacer mucho al respecto y ¡pau! también para tu casa. Asesinato doble que cae en el carril inferior. Pero eh, me, me gustó que intentara 
Como, ay, 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 aquí está llegando Ackerman y José de Odo. Quieren dejar completamente fuera de lugar el carril inferior de Six Karma. Problemillas para todas partes. Leno, otra vez despellejar, otra vez en su cara. Llega Dimitri, intenta responder en contra de Ackerman. La Q, la Q, pero no es daño suficiente. Leno, no tienen nada que ganar los jugadores de Six Karma. ¡Oh! ¡Ay, lo agarra! Esas líneas de dragado responde muy bien, pero se lleva el asesinato igual de Dimitri. 3 a 1 el marcador. Pero esto le da cierta... Y aparte el control de Ackerman, que aquí se está convirtiendo en el protagonista del carril inferior con cómo está iniciando. ¡Ay, otra vez! Es... ¡Ackerman! ¡Ackerman! ¡Alguien que lo pare, por favor! Respuesta en contra de Cody. Llega también Seiya, lo desgasta, pero no es suficiente. Van a agarrar a Inabilú, lo van a derribar. Llega también desde la jungla Dimitri, pero queda completamente pasmado. Utiliza la ira del dragón, pero ya es demasiado tarde para él. Salto de Cody. Salvándose con el salvaguarda, logra estar a través del muro en un lugar seguro. ¡Otra! ¡Ay! ¡Ackerman! ¡Ya, por favor! ¡Alguien que lo pare! ¡Sella con la bomba en la cabeza! ¡Se va a poder escapar! Pero... ¿Qué, qué está completamente mucha... selladas. Claro, aprovechar esa doble del juego temprano pues, le permitió llegar con pie derecho ya en el momento en el que se empiezan a llegar algunos ganqueos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay ¡Ese gancho! Uno por uno que, que se salve Dimitri. Creo que se la podemos perdonar. Lo suficientemente Leno. cerca de este carril inferior. Podría encontrar una oportunidad y llega a la naturaleza. ¡Paren! Otra vez llegando Ackerman, forzando la pelea desde los cielos. Llega José de Odo, mami, para poder agarrar a la escuadra de Estral, pero no logra hacer nada de daño. No han agarrado el tiempo suficiente, Leno. Cuatro en sus manitas, porque no hay respuesta de Six Karma. No, por ahora no se adelanta Six Karma. No tienen como también, ¿no? Y creo que ese es otro de los puntos que puede doler mucho en este momento. Del otro lado, ya son 116 por ahí las armas que va tomando Paquet. ¡Ay, qué pasó! ¡Uno contra...! ¿Qué? ¿Pero por qué lo tomó? No entiendo. No entiendo muy bien, Leno. Estaba, estaba solo, no tenía su soporte. Y en contra de un cazante, me parece que tener una mala posición Classic es muy fácil ADC castigar. Gameplay. Sí. sí. ¡Ay! ¡Ay! Ackerman otra vez agarra a Dimitri mientras aquí está llegando el control de masas de Bugax. Sí los agarra fuera de lugar, pero ahí está para responder José de Odo. ¡Salta Cody! ¡Salta Cody! Se lleva uno, salta para salir. Es como un conejo este muchacho y queda en un lugar Una jugada espectacular. Muy bonita, Leno. Que aparte de todo... Les da apertura en todo el mapa a los jugadores de Estrel para poder llegar al carril inferior. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se lo puede llevar y Navilú le da algo de apoyo, pero el asesinato en solitario va a ser para este carrilero superior. Sope se lo lleva y se va a intentar escapar, pero con la onda sónica, Dimitri logra llevarse el asesinato. 9-2 queda el marcador y aunque responde con el carril superior, Leno, el control del mapa total sigue estando para Estrel. Tal vez se pueda forzar una pelea grupal. Sí, viene lentamente concedido, igual está prácticamente en solitario porque es sí, pelea. ¿Pero qué está pasando? ¡Uy! Se logra escapar del NAR, Leno. Lo, de lo que no se va a poder escapar es de la hora mi turno. Por parte de Sotpe continúa la pelea. ¡Uno no y otro! Ser. ¡Uno más! ¡Ay, ay, ay! Bugax responde con lo mínimo, Len no logra hacer una buena pelea. Ceden los dos primeros dragones, la presión en el carril inferior beneficia a Snacker y a Ackerman pierden el punto de alma y esto los deja condicionados para pelear objetivos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fire Kill intenta escapar a través del muro por el diseño de Ackerman. Snacker a través del muro, creo que con el rojo. Y bueno, se, se lo trae de regreso. De daños. Aquí está contiendo Estral en las marcas, ¿no? En la cantidad de lanzas que tiene. Si este es un problema muy grande porque da pie a muchos errores, Faren. Ay, ay, ay. Quiere llegar definitiva. Snacker mantiene las marcas, 5000 de vida. Quiere llegar Dimitri a robárselo, pero en contra de una calista. Lo van a intentar a cualquier forma. Llega también la teleportación. Los jugadores de Estral tienen el control de la zona y lo siguen haciendo. No pueden hacer nada. Six Karma no puede llegar. Leno la frena. Utilizan un rompeolas y mami. No hacen nada más. Ojo, ya viste la marca en el marcador de vida de Sofe, ¿eh? De defender este embate tan poderoso en el carril inferior que está ejecutando tanto Cody como Ackerman, que quiere forzar una pelea bajo la torre. Ahí está el control de masas. Dimitri intenta llegar, utilizar la patada, pero logran salvar sin problemas a Ackerman. Se lleva a ser la próxima víctima. Salta Cody como conejo para agarrar a Five Kill y con el destello se lo intenta llevar y bajo la se torre lo, lo va a lograr obtener soleado como perro. El carril inferior, control de masas, los mantiene juntos y esto es el ex Terminio y el último clavo en el ataúd llamado Six Karma. Somos conscientes de que Cody entró en solitario, estuvo en solitario y pudo matar a tres contando en esos tres al tirador enemigo 
es una locura realmente lo que acaba de hacer Cody y especialmente que nadie de Six Karma pudiese detenerlo porque sigue siendo una tristana. ¡Claro! Uno de los jugadores más endebles haciendo de línea frontal, haciendo de iniciador, haciendo un trabajo espectacular. Lennon, 25 minutos con este 2 a 0, con un trabajo espectacular, con mecánicas asombrosas y trabajo en equipo que nos recupera la tabla. Tendremos la 